வணக்கம் வாழ்கோளமுடன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு டயபெட்டிக் என்ன சொல்லக்கூடிய சர்க்கரை நோய் ஒரு சுய பரிசோதனை ஒரு செல்ஃப் அனலைஸ் செல்ஃப் டயக்னைசேஷன் ஏன்னா இப்போ சமீபத்தில் என்ன சந்திக்கும் நபர்கள்கிட்ட கடைசியாக இப்போ சுகர் டெஸ்ட் பண்ணிங்க என்ன கேட்கும்போது அதை பற்றி அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஆனால் அவங்க சொல்லக்கூடிய சில நோய்க்குறிகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு சுகர் இருக்கலாம் என்கிறத உறுதி செய்யக்கூடிய நோய்க்குறிகளாகவே இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி சொல்லும்போது அவங்களுக்கு உடனே திடீர் பயம் உண்டாகுது ஏதோ ஐயோ அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ நம்ம செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குறிகள் தோணும் போதே அதை உணவு முறையிலையும் வாழ்வியல் முறையிலையும் சரி பண்ணிக்கிறது தேவைப்பட்டால் ஆரம்ப கட்டங்கள்லேயே சில மருத்துவம் நல்ல மருத்துவம் ஹோமியோபதி மருத்துவம் சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேத மருத்துவம் யுனானி மருத்துவம் நாடி சரி பண்ணிக்கலாம் என்கிற அந்த ஒரு தாக்கத்தினால் இந்த பதிவு இந்த டயபெட்டிக் பற்றி முக்கியமான குறிகள் என்ன சொன்னோம்னா இதை மூணு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்னு சொல்லலாம் ஒன்று வந்து பாலிஃபெஜியா என்று சொல்லக்கூடிய அகோர பசி எப்பார்த்தாலும் பசி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது முக்கியமான அதாவது ட்ரிபிள் பி என்று சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் இந்த ட்ரிபிள் பி ஏங்கிற இது பாலிஃபெஜியாங்கிற அகோர பசி பாலி டிஸ்பேசியா என்று சொல்லக்கூடிய அடங்காத தாகம் பாலி யூரியா என்று சொல்லக்கூடிய அதி மூத்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய மூணு பி பாலி யூரியா பாலி டிஸ்பீசியா பாலி ஃபெஜியா என்று சொல்லலாம் ஓவராக யூரின் போகிறது எக்கச்சக்கமாக தண்ணி குடிக்கிறது தாகம் எடுக்கிறது அளவுக்கு மீறி சாப்பிட்றது என்கிற இந்த மூணு குறிகள் உங்களுக்கு இருக்குதா அப்படின்னு முதல்ல நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துக்குங்க இந்த சிறுநீர் அதிகமாக போகிறது என்கிறத தனியாக எடுத்து பார்த்தோம்னா சாதாரணமாக ஒரு சிறுநீர் நோயாளிக்கு ஆரோக்கியமான மனிதன் ஒருத்தனைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆறில் ஆறு தடை ஏழு தடை எட்டு தடை வரைக்கும் யூரின் போகிறது என்கிறது ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம் இன்னும் நான் சொல்ல என்னோடய பேஷண்ட்டுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன டிப் நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கணும் என்கிறத நீங்கள் எத்தனை தடை யூரினேஷன் பண்ணுறீங்க என்கிறத வச்சு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க என்ன சொல்லுவேன் அதாவது ஒரு ஆரோக்கியமான உடல்நிலையை நீங்கள் பெறணும்னா ஆறுலேருந்து எட்டு தடை யூரின் போகிற அளவுக்கு தண்ணி குடிங்கன்னு சொல்லி கொடுப்பேன் ஆனால் இந்த சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு தண்ணி குடிக்கிறாங்களோ இல்லையோ அவங்களுக்கு எக்கச்சக்கமாக யூரின் வெளியாகிட்டே இருக்கும் கிட்டத்தட்ட மூணு லிட்டர்லேருந்து பத்து லிட்ரு வரைக்கும் கூட சில சர்க்கரை நோயாளிகள் யூரின் வெளியாக்குவாங்க அப்போ மூணு லிட்ரு நாலு லிட்ருக்கு மேலே யூரின் வெளியாகுது ஏன்னா உடனே உஷாரா இன்னும் நம்மளுக்கு வந்திருக்கிற பிரச்சனை அது சர்க்கரை நோயாக இருக்குமா என்கிறத சீர் தூக்கி பார்க்குறதுக்கான முதல் அறிகுறி என்று இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ சிறுநீரகத்தை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் சிறுநீரகத்தோட வடிகட்டிகள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நெஃப்ரான்ஸ் அதில் சுகரோட லெவல் அதாவது நம்ம உடல் வெளியாக்கக்கூடிய குளுக்கோஸோட அதாவது இனிஷியல் ஸ்டார்ட்டில் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு என்ன ஆகும்னா உடம்பில் இருக்கிற சர்க்கரையை உடம்பு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலமை போகும்போது அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூரினில் கலந்து வெளியாக்கும் உடம்பு அப்படி வெளியாக்கும் போது அதில் வேலை பலுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒர்க்லோடு கிட்னிக்கு அதிகமாகும் போது அதை கிட்னி வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாமல் கஷ்டப்படுறது தான் முதல் தகவல்னு சொல்லலாம் இந்த முதல் தகவல் உடம்பில் நடக்கும்போது கிட்னி வேறு வழி இல்லாமல் வடிகட்ட முடியாமல் கஷ்டப்படுற இந்த சுகரை டைலைட் பண்ணுறதுக்காக உடம்பில் இருக்கிற நீர் சத்து உறிஞ்சி கிட்னி பக்கம் அனுப்பி ஓவராக ஃபில்ட்ரு ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யும் போது இப்போ உடம்பில் இருக்கிற நீர் சத்தெல்லாம் கிட்னிக்கு போய் ஃபில்ட்ரேஷன் பர்பஸ்க்கு போனதுனால 
எங்கள் உடம்பில் நீர் சத்து குறைஞ்சிச்சு உடனே தண்ணி குடி எங்களை அந்த அலாரம் அடிக்க ஆரம்பிக்கும் தொண்டையெல்லாம் வறண்டு போகும் இப்படி ஃபில்ட்ரேஷன் அங்கே ஓவராக நடக்கிறதுனால அடிக்கடி யூரினேஷன் போக வேண்டி வரும் மறுபடி இங்கே தண்ணி பற்றாக்குறை வரும் உடம்புல ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் தண்ணி தேவை மூளைக்கு தண்ணி தேவைங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் புரியும் அப்போ இந்த வடிகட்டுதல்காக ஓவராக உடம்பில் இருக்கிற நீர் சத்தெல்லாம் கிட்னியை நோக்கி போகும்போது மீண்டும் தண்ணி தேவையும் மீண்டும் அங்கே சர்க்கரை வடிகட்டப்படும் போது அங்கே ஏற்படக்கூடிய ஒரு உடல் சோர்வை போக்குறதுக்காக உடனே அங்கே சக்தி தேவைப்படுதுங்கிறதுனால மறுபடியும் பசி எடுக்கிறதும் ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி ஒரு வட்டம் சுழன்றுக்கிட்டே இருக்கும் உடம்புல இந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு நடக்குதான்னு உங்களை சுய பிரதர்சனை செஞ்சு பார்த்துங்க இது இல்லாமல் சடனாக வெயிட் குறையிறது ஏன்னா குளுக்கோஸ் இந்த மாதிரி ஃபில்டர் ஆகி போகும்போது உடம்புல செல்களுக்கு தேவையான சக்தி கிடைக்காதனால மூளை உடனே பசியை தூண்டி விட்டு நிறைய சாப்பிடக்கான அர்ஜி நம்மளை கிரியேட் பண்ணுது அப்படி அதிகமாக நம்ம சாப்பிடும்போது உடல் எடை கூறுறதுக்கு பதில் உடல் எடை குறையுது நம்ம நல்லா சாப்பிட்றோம் ஆனால் உடல் எடை குறையுது ஏன்னா கண்டிப்பாக இது டைப் ஒன் டயபெட்டிக்னு சொல்லக்கூடிய சுத்தமாக இன்சுலின் சுரக்காத தன்மையை ஏன் நம்ம உடம்புல உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்குது உடம்பு என்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அதே போல் ஓவராக டயர்டாக வருது ரொம்ப சோந்து போகிறது உடம்பு எப்போதும் ஒரு பலகீனமாக ஃபீல் பண்ணுறது என்கிற உடல் குறைகள் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா அது உடம்பு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருக்கிற பொருள்லேருந்து குளுக்கோஸ் உருவாக்கக்கூடிய தன்மை நம்ம உடலை இழந்துகிட்டு இருக்குது நம்ம சக்தியை பற்றாக்குறைய உடம்புல உருவாகிட்டு இருக்குதுங்கிறத உணரணும் இதனால் என்ன ஆகும் இந்த உடம்பில் சுகர் லெவல் சரியான அளவில் இல்லை என்ன மூளையின் செயல்திறன் குறைய ஆரம்பிக்கும் மறதி வரும் வேலையில் கவனம் செலுத்த முடியாது இரிட்டேஷன் வரும் ஒரு மாதிரியான சிடு சிடுப்பு தன்மை உருவாகிட்டு இருக்கும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்குதா என்ன சுய பரிசோதனை செஞ்சு பாருங்கள் இதுக்கு இன்னும் எவிடென்ட்டாக இப்போ லேமன் கூட சொல்லக்கூடிய ஒரு காமன் மேன் கூட சொல்ல விஷயம் சக்கரை நோயாளிக்கு புண்ணு வந்ததுன்னா ஆறாது உடம்பெல்லாம் அரிக்கும் என்று சொல்லி அந்த மாதிரி காயங்கள் செல்ஃபாக உடம்பே தன்னைத்தானே ஹீல் பண்ணிக்கக்கூடிய ஆற்றும் திறன் இழந்து போச்சுன்னா முக்கியமாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வெள்ளை இரத்த அணுக்கள் என்கிறது சர்க்கரை அளவு உடம்புல அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதை ஏற்று போரவிட முடியாமல் ரொம்ப இன்எஃபிஷியன்ட் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் உடம்புல உருவாயிடும் இதனால் இந்த நோய் தொற்று என்று சொல்லக்கூடிய சில பரவும் வியாதிகள் ரொம்ப ஈஸியாக அடிக்கடி உங்களுக்கு உருவாகுது காலில் கையில் எங்கேயாவது அடிபட்டிருந்ததுன்னா அது சீக்கிரம் மாறாமல் ரொம்ப நாட்பட்ட காயங்களாக மாறி போகுது ரத்த ஓட்டம் ரொம்ப உடம்புல குறையிறதுனால ஸ்கின் எல்லாம் ட்ரை ஆகி போகுது அரிப்பு ஏற்படுது முக்கியமாக பிறப்பு உறுப்புகள் என்ன சொல்லக்கூடிய ஜெனட்டிக் ஆர்கனில் அரிப்பு அதிகமாக ஏற்படுறது இல்லை கிராக்ஸ் உருவாகிறது அந்த இடம் ரொம்ப ரஃப்பாக மாறி போகிறது இல்லை அல்சரேட் ஆகி போகிறது இந்த மாதிரியான என்ன நரம்புகளில் ஏற்படக்கூடிய இழிவு என்று சொல்லக்கூடிய தன்மை உருவாகிறது இதெல்லாம் கூட டயபெட்டிக்கான அறிகுறிகள் என்கிறத ஆரம்ப அறிகுறிகளாகவே நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதே போல் அடிக்கடி யூரினல் இன்ஃபெக்ஷன் உருவாகுது யூரினல் ட்ராக்கில் இன்ஃபெக்ஷன் உருவாகுதுன்னா கூட இது நீங்கள் உங்களுக்கு டயபெட்டிக்காக இருக்கலாம் என்ன சொல்லி ஒரு காஷன் ஃபேக்டராக எடுத்துக்கலாம் அதே போல் தெளிவற்ற பார்வை கண்ணில் இருக்கிற நரம்புகளில் ஏற்படக்கூடிய ச ரத்த பிளட் சுகரோட தாக்கம் அதை கண்ணை பாதிக்கிறது என்கிறதுனால ஒரு பார்வை குறைபாடு சடனாக திடீர்னு உங்களுக்கு படிக்கிறதுல கஷ்டங்கள் வருது என்ன அப்போயும் இது சுகர் லெவல் நம்ம செக் பண்ணணுங்கிறது அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன காஷன் ஃபேக்டரா எடுத்துக்கணும் அதே போல கால்களோட கட்டவரல்ல திடீர்னு பயங்கர எரிச்சல் 
இல்லை ஒரு மாதிரியான குத்தும் வழி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்ததுன்னா எஸ் இவர் ப்ரோன் டு டயபெட்டிக் என்கிற அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் கால் கட்டவர்கள் நகம் பாதிக்கப்பட்டிருக்குது கால் கட்டவர்கள் நகம் சொத்தையாகுதுனாலே உங்களுக்கு சுகர் வந்துகிட்டே இருக்குது என்கிறதையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல் ஆண்களோ பெண்களோ உடல் உறவில் ஆர்வம் இல்லாமல் போகிறது ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிறது கொஞ்சம் கூட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போகிறது இல்லை ஆக்ட் பண்ண முடியாமல் போகிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் டயபெட்டிக் இருக்கலாம்ங்கிறதுக்கான அறைகூவல் இதே போல் ஸ்கின் டிசீஸ் அதாவது நமைச்சல் படை தலை சுற்றல் மயக்கம் கை கால் மறுத்து போதல் வயிற்று வலி வயிற்று உப்புசம் காதில் சீழ்வடிதல் நரம்பு தளர்ச்சி இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் உங்களுக்கு இருக்கும்போது சாதாரணமாக அதை எடுத்துக்காமல் ஒரு சைடில் சுகர் இருக்கலாம்ங்கிற ஒரு சின்ன டெஸ்ட் நம்மளை பண்ணி பார்த்துக்கிறத இல்லை அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு என்னென்னலாம் நம்ம அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கிறோமோ அது எல்லாத்தையும் சீர்தூக்கி பார்த்து அதெல்லாம் வாழ்க்கை முறையில் கொண்டுட்டு வர்றது எங்கே நம்மளை கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிறது நம்ம சுகர் பேஷண்ட்டாக மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு எதை எல்லாம் தவிர்க்கணுங்கிறத உணர்றது இப்போ டயபெட்டிக் நோயாளியில் இது டைப் ஒன் டயபெட்டிக் இன்னும் ஒன்று இருக்குது அவங்களுக்கு இருக்கிற சில சுய பரிசோதனையில் முக்கியமானது வந்து அவங்களுக்கு சுத்தமாக இன்சுலின் இல்லைங்கிற காரணத்தால் அவங்களால சாப்பாட்டில் இருக்கிற சர்க்கரை சத்தத்தை சுத்தமாக உபயோகப்படுத்த முடியாமல் வேறு வழியே இல்லாமல் உடம்பில் இருக்கிற செல் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு தேவையான சக்தியை பெறுறதுக்காக உடம்பில் இருக்கிற ஃபேட்டை டைலைட் பண்ணி கீட்டோன் கேட்டோன்னு சொல்லி ஒரு பொருளாக மாற்றும் அப்படி அந்த கேட்டோன் வந்து உடம்புக்கு எனர்ஜியை கொடுத்தாலும் ரத்தத்தில் இருக்கிற ஆசிட் லெவலை சுத்தமாக உருமாற்றம் பண்ணிடும் அப்படி மா மாற்றும் போது அதிக தாகம் அதிக சிறுநீர் எடை குறைவு தலை சுற்றல் வாந்தி வயிற்று புரட்டல் வலி வயிற்று வலி மூச்சு திணறல் நிறைய பிரச்சனைகள் திடீர்னு உருவாகும் அதாவது டைப் ஒன் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு முக்கியமாக அவங்களோட மூச்சு காற்று மற்றவங்களோட மூச்சு காற்றுலேருந்து அவங்க மூச்சு காற்று வித்தியாசப்படும் கிட்ட போனாலே ஒரு நெயில் பாலிஷ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்துருப்பீங்க கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் அவங்க பக்கத்துலேருந்து வீச ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி யாருக்காக டயபெட்டிக் பீப்புளுக்கு அந்த அவங்களோட மூச்சு காற்றோட வாசனை நம்மளுக்கு உணரும் அளவுக்கு இருக்குதுன்னா உடனே அவங்கள ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டு பண்ணணும் ஏன்னா கீட்டோன் உடம்புல நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ரொம்ப சீரியஸ் கண்டிஷன் ஆஃப் டயபெட்டிக்குங்கிறத உணரணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம சீர்தூக்கி பார்க்கும்போது செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணி வாழ்வியல் மாற்றம்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலை முக்கியமாக கரெக்ஷன் பண்ணுறது கண்டிப்பாக எக்ஸசைஸுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கிறது நல்ல உடற்பயிற்சிகள் மட்டும் இல்லாமல் வாக்கிங்கிறது எளிமையான இனிமையான யாராலும் செய்யக்கூடிய ஒரு பயிற்சிங்கிறதுனால வாக்கிங்க்கு நேரம் ஒதுக்குவது அந்த வாக்கிங்கையும் கண்டிப்பாக நாற்பது நிமிஷம் தொடர்ச்சியாக நடக்கக்கூடிய நடைப்பயிற்சியாக மாட்டுவது அந்த நாற்பத்தஞ்சு நாற்பது நிமிஷத்தையும் இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் நார்மலாக ஒரு சாதாரண வேகத்தில் ஒரு மணிக்கு ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் நடக்கக்கூடிய வேகத்தில் நடக்கிறது அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற பதினஞ்சு நிமிஷம் மணிக்கு ஆறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நடக்கக்கூடிய வேகத்தில் நடக்கிறது இதை இன்னும் எளிமையாக புரிஞ்சிக்கலாம் ஏன்னா ஒரு கிரவுண்டில் நடக்கிறீங்க என்ன வச்சுக்கோ அந்த கிரவுண்டை இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்தில் அஞ்சு ரவுண்டு வந்திருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோ அந்த அஞ்சு ரவுண்டு மறுபடியும் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வரணும் அங்கிறது ஒரு எளிமையான டயபெட்டிக் வராமல் நம்ம ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்திக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எளிமையான வாக்கிங் முறை இந்த முறையை கடைப்பிடிச்சிட்டு அதுக்கு மேலே ஆரம்ப கட்ட டயபெட்டிக் என்ன நீங்கள் ஐடென்டிஃபை ஆகிட்டீங்க என்ன நம்மள்ட்ட இருக்குதுங்க எக்கச்சக்கமாக மருந்து சித்தாவளியும் ஆயுர்வேதிக்கிலையும் ஹோமியோபதியிலையும் மருந்துகள் கொட்டி கிடைக்குது ஹோமியோபதியில் இருக்கிற மருந்துகள் என்ன சொல்ல போனால் ஜிஜியம் ஜம்போலினம் என்ன சொல்லக்கூடிய நாவக்கோட்டை ஜிமினிமா சில்வஸ்டர் சிப்லண்ட்ரா இண்டிகா சியனத்தஸ் ரஸ் அரோமேட்டிக் ஐரிஸ் 
அர்ஜுனா சியனத்தாஸ் நேட்ரம் சல்ஃப் லாக்டிக் ஆசிட் அசிட் பாஸ் ஆக்டிக் ஆசிட் லாக் டெஃப்ளோரோட்டம் கிளிசரினம் யுரேனியம் நைட்ரிக்கம் இன்சுலினம் என்று சொல்லி எக்கச்சக்க மருந்துகள் பெரிய லிஸ்ட்டு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அவ்வளோ மருந்துகள் இருக்குது ஹோமியோபதியில் இது எல்லாமே நம்ம சித்த மருத்துவத்துலேயும் உண்டுங்க சிறு குறிஞ்சான் நம்ம இப்போ டெங்கு வந்துடுச்சுன்னா குடிக்கிறாங்க நிலவேம்பு முதகொண்டு பல மருந்துகள் ரொம்ப இனிமையாக இந்த இனிப்பு நோயை போக்கக்கூடிய மருந்துகள் இருக்குது இந்த இடத்துல நீங்கள் முக்கியமாக டயபெட்டிக் ஃபஸ்ட் டைம் ஐடென்டிஃபை ஆகிற உங்களுக்கு சுய பரிசோதனை மூலயமா உங்களுக்கு அதில் ஒரு அறிகுறி தெரிஞ்சதுன்னா இதை போக்கிக்கொள்ளும் வழிமுறை என்னென்னா சொல்கிறது ஒரு நூறு பர்சன்ட் நீங்கள் நல்லாகணும் என்ன அந்த நூறு பர்சன்ட் நல்லா இருக்கிறதுல ஐம்பது பர்சன்ட் வாக்கிங் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் மருந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் வாழ்வியல் முறை மாற்றங்கள் இந்த கூட்டு முயற்சி இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் சுய பரிசோதனையில் செஞ்சு பார்த்து உங்களுக்கு வந்திருக்கிற டயபெட்டிக்கோட முன் அறிகுறிகளை தெரிஞ்சுக்கிட்ட முழுமையாக உங்கள் உடம்புலேருந்து நீக்கி ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுக்கும் வழிமுறை வாழ்வளமுடன் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் மெசேஜ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த மெசேஜை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் வாழ்வளமுடன்